గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు టాప్ న్యూస్ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు నగరాలు పట్టణాల్లోని కాలనీలు మరింతగా కట్టడి చేయాలని ఆఫీసర్లను ఆదేశించారు సీఎం కేసీఆర్ వైరస్ ను ఎదుర్కొనేందుకు లాక్ డౌన్ తప్ప మరో మార్గం లేదని స్పష్టం చేశారు రాష్ట వ్యాప్తంగా అమలవుతున్న లాక్ డౌన్ తీరును తెలుసుకునేందుకు సీఎం కొందరు ఆఫీసర్లకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడినట్టు తెలుస్తోంది రానున్న పన్నెండు రోజులు జాగ్రత్తగా ఉంటే పరిస్థితి అదుపులోకి వస్తుందన్న ఆయన ఇందుకోసం లాక్ డౌన్ ను మరింత పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని చెప్పినట్టు సమాచారం ధాన్యం కొనుగోళ్ల వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది ఎందుకు వివాదాలు వస్తున్నాయన్న దానిపై ఆరా తీసినట్టు సమాచారం రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏడు కేసులు నమోదయ్యాయి జీహెచ్ఎంసీలో ఆరుగురికి వరంగల్ అర్బన్ లో మరొకరికి పాజిటివ్ గా తేలింది నిన్న పదహారు మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు ఎవరూ చనిపోలేదు కొత్తగా నమోదైన ఏడు కేసులతో పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య తొమ్మిది వందల తొంభైకి పెరిగింది రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు మూడు వందల ఏడు మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు ఇరవై ఐదు మంది చనిపోయారు ప్రస్తుతం ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది మంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువగా నమోదైన హైదరాబాద్ సూర్యాపేట వికారాబాద్ గద్వాల నిజామాబాద్ జిల్లాలో కఠినంగా లాక్ డౌన్ అమలు చేస్తున్నారు కరోనా పేషెంట్ల బయో వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కు సంబంధించి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర మెడికల్ టీంలను సెంట్రల్ ఇంటర్ మినిస్టీరియల్ టీం ఆదేశించింది వేస్ట్ ను తరలించేందుకు ప్రత్యేక బ్యాగులు వాహనాలు వాడాలని సిబ్బంది కూడా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది కరోనాను కంట్రోల్ చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలపై మూడు రోజుల స్టడీలో భాగంగా నిన్న గచ్చిబౌలిలోని టిమ్స్ తో పాటు అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్లను భారీ మెస్ ను పరిశీలించింది టిమ్స్ లో ఏర్పాట్లపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన ఈ బృందం డాక్టర్లు సిబ్బంది భద్రతపై ప్రత్యేక సూచనలు చేసింది రాత్రి చార్మినార్ మక్కా మసీద్ ప్రాంతాలను పర్యటించి స్థానిక పరిస్థితులను పరిశీలించింది రాష్ట్రంలోని కరోనా పేషెంట్ల ప్లాస్మా థెరమీకి అంతా సిద్దమైంది ఒకటి రెండు రోజుల్లో థెరపీ అందుబాటులోకి రాబోతోంది ఐసీఎంఆర్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఓకే చెప్పాయి ఢిల్లీలోని ప్లాస్మా థెరపీ సక్సెస్ అయింది రాష్ట్రంలో డిశ్చార్జ్ అయిన పేషెంట్స్ కూడా ప్లాస్మా ఇచ్చేందుకు రెడీగా ఉన్నారని సర్కార్ చెప్తోంది ప్లాస్మా థెరపీ ఉచితంగా చేసేందుకు రాష్ట్రానికి చెందిన విర్కో బయాటిక్ కూడా ముందుకొచ్చింది దేశంలో కరోనా కేసులు ఎక్కువగా నమోదవుతున్న టాప్ టెన్ జిల్లాలో హైదరాబాద్ ఏడో స్థానంలో ఉంది నిన్న సాయంత్రం నాటికి దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన కరోనా కేసుల్లో రెండు పాయింట్ ఏడు శాతం హైదరాబాద్ బి ఉన్నాయి కరోనా కేసుల లోడ్ ఎక్కువగా ఉన్న ఇరవై ఏడు జిల్లాల వివరాలను నీతి ఆయోగ్ సీఈఓ అమితాబ్ కాంత్ రాత్రి ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేశారు దేశవ్యాప్తంగా ముంబైలో పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఢిల్లీలో పదకొండు పాయింట్ ఆరు శాతం అహ్మదాబాద్ లో ఏడు పాయింట్ ఏడు ఇండోర్ లో నాలుగు పాయింట్ ఐదు జైపూర్ లో మూడు పాయింట్ ఎనిమిది పుణేలో మూడు పాయింట్ ఐదు హైదరాబాద్ లో రెండు పాయింట్ ఏడు సూరత్ లో రెండు పాయింట్ రెండు థానేలో రెండు శాతం కేసులు నమోదయ్యాయని తెలిపారు రాష్ట్రంలో కరోనా కేసుల్లో యాభై ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నాయని అమితా కాంత్ తెలిపారు దేశంలో కరోనాతో చనిపోయిన వారి సంఖ్య ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదుకి చేరింది నిన్న ఒక్క రోజే పద్దెనిమిది వందల పంతొమ్మిది కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి నలభై నాలుగు మంది మరణించారు నాలుగు వందల నలభై మూడు మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు మొత్తం కేసుల సంఖ్య ఇరవై ఆరు వేల రెండు వందల ఎనభై మూడుకు చేరుకుంది మహారాష్టలో ఒక్క రోజే ఎనిమిది వందల పదకొండు కేసులు గుజరాత్ లో రెండు వందల యాభై ఆరు కేసులు నమోదయ్యాయి దేశంలోనే అత్యధికంగా మహారాష్టలో ఏడు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఎనిమిది కేసులు నమోదయ్యాయి మూడు వందల ఇరవై మూడు మంది మరణించారు గుజరాత్ లో కేసులు మూడు వేలు ఢిల్లీలో రెండు వేల ఐదు వందల దాటాయి రాజస్థాన్ లోనూ కేసులు రెండు వేలు దాటాయి ఇక ఏపీలో కరోనా కేసులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి నిన్న కొత్తగా అరవై ఒక్క కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య వెయ్యి పదహారు కు చేరుకుంది కృష్ణా జిల్లాలో ఇరవై ఐదు కర్నూలులో పద్నాలుగు అనంతపురంలో ఐదు కడప జిల్లాలో నాలుగు కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి ఈస్ట్ గోదావరి గుంటూర్ శ్రీకాకుళంలో మూడు కేసులు నమోదయ్యాయని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది ఇప్పటి వరకు నూట మంది డిశ్చార్జ్ కాగా ముప్పై మంది చనిపోయారు ఎనిమిది మంది హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు కరోనా నియంత్రణ చర్యలపై ఉన్నతాధికారులతో సీఎం జగన్ సమీక్ష చేశారు రాష్ట్రంలో వెయ్యి కేసులు దాటడంతో మరింత అప్రమత్తమైంది ఏపీ సర్కార్ కర్నూల్ నెల్లూర్ గుంటూర్ కృష్ణా జిల్లాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది ఇప్పటి వరకు కరోనా టెస్టులు జరిపామని చెప్తోంది వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రస్తుతం రోజుకి దాదాపు ఏడు టెస్టులు చేస్తున్నామని చెప్తోంది సీఎస్ వైద్య శాఖ అధికారులతో రివ్యూ జరిపిన సీఎం జగన్ టెస్టుల సంఖ్య మరింత పెంచాలని ఆదేశించారు 
అన్ని రాష్ట్రాలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల చీఫ్ సెక్రటరీలు డీజీపీలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమావేశమయ్యారు కేబినెట్ సెక్రటరీ రాజీవ్ గౌబా మే మూడు తర్వాత లాక్డౌన్ ముగియనుండడంతో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చించారు రాష్ట్రాల నుంచి సూచనలు తీసుకున్నారు వివిధ రాష్ట్రాల్లో లాక్డౌన్ అమల్లో ఉన్న ఇబ్బందులపై కూడా ఈ సందర్భంగా చర్చ జరిగింది కరోనా నివారణకు తీసుకుంటున్న చర్యలు గ్రీన్ జోన్లలో మినహాయింపులు వలస కూలీల సమస్యలపై చర్చించారు దుకాణాలు తెరవచ్చని కేంద్ర హోంశాఖ ఆర్డర్ ఇష్యూ చేసింది అయితే క్లారిటీ లేక చాలా చోట్ల అన్ని దుకాణాలు తెరిచారు వ్యాపారులు స్టేషనరీలు హార్డ్వేర్ షాప్స్ తెరుచుకున్నాయి కొన్ని చోట్ల కన్ఫ్యూజన్ తో దుకాణాలు తెరవనేలేదు దీంతో క్లారిటీ ఇచ్చింది హోంశాఖ హెయిర్ సెలూన్లు వైన్ షాప్స్ తెరవకూడదని స్పష్టం చేసింది హెయిర్ సెలూన్ సేవల పరిధిలోకి వస్తాయని తాము వస్తువులు అమ్మే దుకాణాలకు మాత్రమే అనుమతించామన్నారు హోంశాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ శ్రీవాస్తవ అలాగే కంటైన్మెంట్ జోన్లు హాట్స్పాట్స్ రెడ్ జోన్లలో ఎలాంటి దుకాణాలు తెరవద్దన్నారు మార్కెట్లు మార్కెట్ కాంప్లెక్స్లు షాపింగ్ మాల్స్ లోని షాప్స్ ఓపెన్ చేయకూడదని స్పష్టం చేశారు అలాగే రెస్టారెంట్లు ఓపెన్ చేసేందుకు పర్మిషన్ లేదన్నారు क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है सिवाय शॉपिंग मॉल्स के शहरी क्षेत्र में जो एरियाज कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं वहां पर कुछ प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है जैसे कि नेबरहुड शॉप्स अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज यानी कि आवासीय परिसर में जो दुकान है या जो स्टैंड अलोन दुकान है जिसके आस और दुकानें नहीं है ర్యాపిడ్ యాంటీబాడీ టెస్టింగ్ కిట్లను వాడొద్దని రాష్ట్రాలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ఐసీఎంఆర్ కిట్ల యాక్యురసీని ఎపెక్స్ హెల్త్ రీసెర్చ్ బాడీ రీచెక్ చేసే వరకు వీటి వాడకాన్ని హోల్డ్లో పెట్టాలని తెలిపింది తప్పు తేడా రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయని కొన్ని రాష్ట్రాలు కేంద్రం దృష్టికి తీసుకురావడంతో రెండు చైనా సంస్థల నుంచి వచ్చిన కిట్ల క్వాలిటీని ఐసీఎంఆర్ నియమించిన టీంలు పరీక్షించనున్నాయి సో టెస్ట్ కిట్లపై వచ్చే ఫలితాలు ప్రతి ప్రాంతానికి మారతాయని వాటిపై ఆధారపడలేమని యూనియన్ హెల్త్ మినిస్టర్ హర్షవర్ధన్ చెప్పారు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి పెరుగుతూ ఉండడంతో జూన్ ముప్పై వరకు యూపీలో ఎలాంటి సమావేశాలు బహిరంగ సభలకు అనుమతి ఇవ్వకూడదని ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఆ రాష్ట్ర సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ తర్వాత పరిస్థితుల్ని బట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు యూపీలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిపై పదకొండు కమిటీల చైర్పర్సన్లతో సమావేశమయ్యారు యోగి ఆదిత్యనాథ్ యూపీలో ఇప్పటి వరకు కేసులు నమోదు కాగా ఇరవై మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు బెంగాల్లో కరోనా నియంత్రణ చర్యల సరిగ్గా లేవని ఇంటర్ మినిస్టీరియల్ సెంట్రల్ టీం అభిప్రాయపడింది ఐఎంసీటీ హెడ్ అపూర్వచంద్ర బెంగాల్ ప్రభుత్వం చీఫ్ సెక్రటరీకి లెటర్ రాశారు క్వారంటైన్ సెంటర్స్ లో వసతులు కల్పించలేదని సర్వేలెన్స్ జోన్లను కరెక్ట్ గా గుర్తించలేదన్నారు పీపీఈ కిట్ల స్టాక్ కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ గురించి ఎంక్వైరీ చేసింది ఇంటర్ మినిస్టీరియల్ సెంట్రల్ టీం ఢిల్లీ మర్కజ్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తుల క్వారంటైన్ గురించి ప్రశ్నించారు అలాగే బెంగాల్ ప్రభుత్వం సరైన సహకారం అందించలేదని అపూర్వచంద్ర ఆరోపించారు బస్ సర్వీసులను ప్రారంభించింది అస్సాం ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో చిక్కుకుపోయిన ప్రజల కోసం మరో మూడు రోజుల పాటు బస్సులు నడపనుంది అస్సాం ఆర్టీసీ చిక్కుకుపోయిన వారందరినీ ఇళ్లకు చేర్చేందుకే మూడు రోజుల పాటు బస్సులు నడుపుతోంది ఆర్టీసీ దాదాపు లక్ష మందిని సొంతూళ్లకు చేర్చనున్నారు నిన్న ఒక్క గౌహతి సిటీ నుంచి పదిహేడు వందల బస్సులు వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లాయి అయితే రెడ్ జోన్లలో ఉన్న ప్రజలు ఎవరూ బయటకి రావడానికి వీల్లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది ప్రతి ఏడాది జులైలో మొదలయ్యే అకాడమిక్ సెషన్లు ఈసారి సెప్టెంబర్ లో ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి యూనివర్సిటీ గ్రాండ్ కమిషన్ నిర్వహించిన ప్యానెల్ ఈ మేరకు సిఫార్సు చేసింది విద్యా సంవత్సరంలో జాప్యం ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇతర సమస్యలను పరిశీలించాలని రెండు కమిటీలను యూజీసీ నియమించింది ఏటా జులైలో ప్రారంభమయ్యే అకాడమిక్ సెషన్లను ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ లో మొదలు పెట్టాలని ఓ ప్యానెల్ రికమెండ్ చేసింది మౌలిక వస్తువులు ఉన్న వర్సిటీలు ఆన్లైన్ లో ఎగ్జామ్స్ పెట్టాలని లేదంటే లాక్డౌన్ ముగిశాక ఎగ్జామ్ పెట్టాలని రెండో ప్యానెల్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది వీటిని పరిశీలించి వచ్చే వారంలో అధికారిక గైడ్ లైన్స్ విడుదల చేస్తామని హెచ్ఆర్డి మినిస్ట్రీ ప్రకటించింది కరోనా కల్లోలం కొనసాగుతోంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రెండు లక్షల మందికి పైగా చనిపోయారు ఇప్పటి వరకు పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఇరవై లక్షలకు చేరింది అమెరికాలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య తొమ్మిది లక్షల యాభై ఐదుకి పెరిగింది మృతుల సంఖ్య యాభై నాలుగు పేల నూట ఇరవై ఒకటికి చేరింది ఇందులో ఒక న్యూయార్క్ లోనే రెండు లక్షల తొంభై వేల కేసులు నమోదయ్యాయి ఇరవై ఒక వేల ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిది మంది చనిపోయారు బ్రిటన్ లో మృతుల సంఖ్య ఇరవై వేలు దాటింది 
ఖరీఫ్ రబీ పంట కాలాల పేర్లను వానాకాలం వ్యాసంగిగా మారుస్తూ సీఎం కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ మేరకు శనివారం వ్యవసాయ శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది తెలంగాణ రైతులు పంట కాలాలను వానాకాలం వ్యాసంగిగా పేర్కొంటున్నారని వారి పలుకుబడిలో ఉండే వాటిని అధికారికంగా ఉపయోగించనున్నట్టు పేర్కొన్నారు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలకు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి ఆమోదం తెలపడంతో అధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కొన్ని జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి కొన్ని చోట్ల ఉరుములు మెరుపులతో భారీ వర్షాలు కురిశాయి సిద్దిపేట భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో కురిసిన వర్షానికి ఐకేపీ కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ఉన్న ధాన్యం తడిసిపోయింది చాలా గ్రామాల్లో కరెంటు స్తంభాలు చెట్లు విరిగిపడడంతో కరెంటు సరఫరా నిలిచిపోయింది మరో మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు ఉంటాయంటోంది వాతావరణ శాఖ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశముందని తెలిపింది